प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण म्हणजे आत्ता जस्ट बघून तुम्ही ते व्हिडिओ बघून आलेला नसेल तर पहिला ते व्हिडिओ बघून या तर प्रेशर म्हणजे काय आपण बघून घेतलेलं आता प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ही कन्सेप्ट काय नेमकी सांगतो काही अवघड नाही आहे पण त्याच्यापूर्वी मला एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची म्हणजे डिफाईन करायची हे आपलं हे चिन्ह आहे ज्याला आपण डेन्सिटी या नावाने ओळखतो ठीक आहे ह्याला रो म्हणतात ॲक्च्युली डेन्सिटीसाठी हे सिम्बॉल आपण वापरतो ठीक आहे आता डेन्सिटी म्हणजे काय मराठीमध्ये याला घनता असं म्हणलं जातं घनतेचं काय संबंध तर तुम्ही बघत असाल चिरमोऱ्याचं जे पोतं आहे चिरमोऱ्याचं पोतं तुम्ही सहजगत्या उचलू शकता पण तेवढ्याच आकाराचं जे गव्हाचं पोतं आहे ते तुमच्या हातून हालणार देखील नाही मग तसं का होतं तर ते घनतेमुळं होतं त्याची घनता किती जास्त आहे चिरमोरा फुट चिरमोऱ्याचं जे हे आहे ना आकार आहे ना तो पोकळ असतो ठीक आहे म्हणजे त्याच्यात जरी आकार मोठा असला तरी जे कंटेंट आहे जे मास आहे ना ते कमी असतं त्यामुळं इथं जरी दोघांचा आकार सेम असला तरी कोणती गोष्ट मॅटर करते तर ती त्यांची घनता मॅटर करते म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये आता तुम्ही जर बघायला गेलात तर मी काय करतो एक चिरमोऱ्याचं पोतं घेतो ठीक आहे त्याचं मास चिरमोऱ्याच्या पोत्याचं मास एक किलोग्राम घेतो आणि ह्याला चिरमोऱ्याचं पोतं म्हणा आणि एक गव्हाचं घेतो गव्हाचं पोतं त्याचं पण मास वन के घेतो ठीक आहे मग दोघांचं मास सेम आहे पण दोघांचा आकार वेगळा वेगळा आहे का तर दोघांची डेन्सिटी वेगळी वेगळी आहे मग ह्या सगळ्यांना एक बांधून ठेवत ते म्हणजे कोण डेन्सिटी डेन्सिटी कसं डिफाईन करतो आपण डेन्सिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन व्हॉल्युम ठीक आहे डेन्सिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन व्हॉल्युम म्हणजे आता तुम्ही मला सांगा <coughs> तुम्ही मला सांगा की मास इथं पण वन के आहे मास इथं पण वन के आहे ठीक आहे इथं पण वन के आहे म्हणजे मासच्या वरती काय डिपेंड नाही आहे व्हॉल्युम वरती डिपेंड झाला आता इथं ज्याचा व्हॉल्युम जास्त असेल इथं चिरमुराचा व्हॉल्युम जास्त आणि त्याची डेन्सिटी कमी आणि त्या बाबतीत गव्हाचं जे आहे ना एक किलो गहू खूप कमी आकारात येतं आकार म्हणजेच व्हॉल्युम गहू खूप कमी आकारात येतं एक किलोचं गहू म्हणजे एवढं असेल पण एक किलो चिरमुरे भरपूर असतील म्हणजे त्याचा व्हॉल्युम वाढला आणि गव्हाचा व्हॉल्युम कमी झाला म्हणून गव्हाची डेन्सिटी जास्त झाली ठीक आहे हे एक समजून सांगण्यासाठीच तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आहे बाकी याचा काय मूळत हा डेन्सिटीशी संबंध नाही आहे पण डेन्सिटी आणि व्हॉल्युम यांचं नातं काय हे समजावून सांगायचं होतं मग आता हे सगळं झालं सरळ सरळ डेन्सिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन व्हॉल्युम आता व्हॉल्युम प्रत्येक आकृतीला वेगळ्या वेगळ्या असतात प्रत्येक आकृतीचे व्हॉल्युमचे फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे मग त्यानंतर ह्याच्यावरून मी मासाठी फॉर्म्युला लिहू शकतो का रे मास इज इक्वल्स टू ह्या व्हॉल्युमला इकडे घेऊन जावा डेन्सिटी इन टू व्हॉल्युम मास इज इक्वल्स टू डेन्सिटी इन टू व्हॉल्युम हे आपल्याला आता पुढं ह्या प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम या डेरिवेशनमध्ये लागणार आहे ठीक आहे लिक्विड कॉलम म्हणजे काय तर एक असं तुम्ही पाईप स्ट्रक्चर जेव्हा समजून घेता ना किंवा एक आपल्याला ज्याचा अभ्यास करायचा आहे जेवढ्या पार्टचा अभ्यास करायचा आहे जे आपण कन्सिडर करणार आहे लिक्विडमधला पार्ट त्याला त्यांनी ते लिक्विड कॉलम म्हणलेला आहे म्हणजे उभा जो पार्ट असेल तो आणि मगाशी आपण प्रेशर जेव्हा बघत होतो त्यावेळेस फक्त नॉर्मल फोर्स आणि नॉर्मल प्रेशर बघितलेला मी परत एकदा आठवण करून देतो आपण फक्त नॉर्मल फोर्स म्हणजे समजा हा एरिया असेल हा एरिया असेल ठीक आहे हा एरिया आहे तर ह्याला नॉर्मल म्हणजे ह्याला परपेंडिक्युलर असलेल्या फोर्सच अभ्यास करतोय आपण मग समजा आपला एरिया असा उभा असेल असा उभा एरिया असेल मी आता टाकू तर नाही उभा दाखवला नाही तर फोर्स असा आडवा असेल ठीक आहे म्हणजे आपल्याला या पूर्ण प्रेशरच्या पार्टमध्ये नॉर्मल प्रेशरच मिळणार आहे फ्लूडमध्ये हे मी या व्हिडिओच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे ठीक आहे प्रेश फक्त नॉर्मलच आपल्याला कन्सिडर करायचे नॉर्मल फोर्सच आपल्याला कन्सिडर करायचं ठीक आहे काय काय बघितलं डेन्सिटी बघितलं आणि प्रेशर बघितलं तर आता येऊया आपल्या डेरिव्हेशनकडं डेरिव्हेशनमध्ये काय सांगितलेलं आहे एक कंटेनर दिलेलं आहे तुम्हाला ठीक आहे कंटेनर म्हणजे एका एक असं ज्याच्यामध्ये पाणी सामावलेलं किंवा लिक्विड सामावलेलं आहे ठीक आहे इथंपर्यंत आहे आता याच्यामध्ये मी एक लिक्विड कॉलम कन्सिडर करतो लिक्विड कॉलम कन्सिडर करतो म्हणजे मला ज्याच्यावरती अभ्यास करायचा आहे जेवढ्या पार्टचा अभ्यास करायचा तेवढा पार्ट मी कन्सिडर करतो ठीक आहे हा मी एक सिलेंडर टाईप आकार घेतला कारण सिलेंडर थोडंसं सिम्प्लिफाईड जॉमेट्री ठीक आहे तर या सिम सिलेंडरचं जे व्हॉल्युम आहे सिलेंडरचं व्हॉल्युम तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे किती आहे रे बाबा नो 
कई जन संग पायर स्क्वेर एच है ठीक है पायर स्क्वेर एच ये पायर स्क्वेर मे का रे तो सिलिंडर च एरिया आता हा सग ज्या गोषी संग फिजिक्स संबंध नहीं हा मैथमेटिक्स का पार्ट है आता हे तुम्हारा महित भाग है कि सिलिंडर च घनफ मे जे आप तुम्हें ये सर्क्युलर हा सर्क्युलर पार्ट आशी हाइट आती ठीक है तो हेला पायर स्क्वेर ये अपन फॉर्म्यूला का है पत जर तुम्हें हा पार्टला हे पार्ट एरिया है ना पायर स्क्वेर तो हा पार्टला तुम्हें रिप्लेस कर जर ए इन टू एच घुमला अजू जरा सोप पड़े मग यपुढ़ एक गोष लक्षा ठेवा कि हा क्रॉस सेक्शनल एरिया जेवड़ा अल तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जेवड़ा हाइटपर्यंत वाढ़ा है एक्सट्रूड है तो दोगा गुणाकार मजे एरिया हाइट का गुणाकार हे तो आकृति च वॉल्यूम दी ठीक है मजे तुम्हारा जर एरिया दिला एरिया समझा एक दा मीटर स्क्वेर दिला क्रॉस सेक्शन एरिया जर दा मीटर स्क्वेर दिला हाइट पांच मीटर है अं मंडल तो हे तुम्हें दोगा गुणाकार के तुम्हारा वॉल्यूम तो आकृति च मिल ठीक है तो ये जरा लिक्विड कॉलम च वॉल्यूम जे ए इन टू एच ने अपन दाखिल है त्यानंतर हे जे लिक्विड कॉलम आहे हे लिक्विड कॉलमचं मास किती असेल एक यम समजून चाला लिक्विड कॉलमचं मास यम आहे ह्या मासला तुम्ही जेव्हा ग्रॅव्हिटेशन ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीने मल्टिप्लाय करता जीने जेव्हा मल्टिप्लाय करता ते बनतं यम जी आणि हे असतं आपलं फोर्स जे ते लिक्विड कॉलम इथं लावणार आहे ठीक आहे ते लिक्विड कॉलम तिथं लावणार आहे म्हणजे त्याचं जे ओझं पडणार आहे मी गेल्या व्हिडिओमध्ये बोलता बोलता सांगितलं बघा की बसल्या ठिकाणी फोर्स लागतो आपला जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो तर ह्या लिक्विड कॉलमचं जेवढा आपण विचार केला ना ह्याचं मास यम असेल हे जे कन्सिडर केलेलं लिक्विड कॉलम आहे ना त्याचं मास यम असेल तर त्याला जीने गुंडल्यानंतर त्यानं किती ओझं टाकायला लागलं आहे किती फोर्स लावायला लागलं आहे त्याची क्वांटिटी मिळून जाते आपल्याला मग फोर्स इज इक्वल्स टू काय झालं रे यम जी आलं ठीक आहे फोर्स जे लावायला लागलं ते यम जी झालं आणि एरिया तरी आपण ए समजून घेतलेला आहे मग आता ह्या लिक्विड कॉलममुळं म्हणजे हे लिक्विड कॉलम इथल्या ह्या पाण्याच्या भागाला दाबायला लागले ना तर ते किती दाबायला लागले म्हणजे किती त्रास द्यायला लागला आहे ते जर काढायचं असेल तर आपल्याला प्रेशर काढावं लागेल प्रेशर इज इक्वल्स टू काय असतं रे फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया फोर्स किती आहे रे एम जी आणि एरिया किती ए धरून चाला तोपर्यंत ठीक आहे फोर्स एम जी एरिया ए धरलो एरिया तुम्ही इथं पायर स्क्वेअर घेऊ दे का सर म्हटलं तर चालू शकता काय प्रॉब्लेम नाही पण उना विनाकारण भरपूर क्वांटिटी वाढतील तर मी डायरेक्टली एरिया ए समजून चालतो मास इज इक्वल्स टू डेन्सिटी इन टू व्हॉल्युम मग अशी आपण जेव्हा सुरुवातीला डिफाईन केलं होतं त्यावेळेस सांगत होतो मी मास इज इक्वल्स टू डेन्सिटी इन टू व्हॉल्युम नाही म्हटलं तुम्हाला हा फॉर्म्युला पाठ असेल यावरून मासचा फॉर्म्युला काढला मास इज इक्वल्स टू डेन्सिटी इन टू व्हॉल्युम पुटअप करतो डेन्सिटी इन टू व्हॉल्युम जी ला जी तसंच ठेवतो आणि खाली एरिया पण इथं मी सांगताना व्हॉल्युम जो फॉर्म्युला सांगताना एरिया इन टू हाईट सांगितलं होतं ठीक आहे एरिया इन टू हाईट म्हणजे व्हॉल्युम असतंय आता ज्या लोकांना ह्या सगळ्या गोष्टी ऑलरेडी माहीत होत्या मॅथमॅटिक्स मधनं म्हणा किंवा कुठूनही लहानपणीचं जे तुम्ही गणित शिकलेलं आहे स्कूल लेवलला त्यामध्ये जर तुम्ही ह्यात पक्का असाल ना तुम्हाला ह्या गोष्टींची काही गरजच लागणार नाही तर व्हॉल्युमच्या ठिकाणी मी एरिया इन टू हाईट पुटअप करून टाकतो रो एरिया इन टू हाईट पुटअप केलं ह्याच्या बदली आणि जी ला जी आणि ए ला ए आता हा ए आणि हा ए कट झाला सो उरलं काय माझ्याकडं रो जी एच आता ह्याच्यावरून तुम्ही काय म्हणणार की एच हाईट असलेल्या फ्लूडच्या कॉलममुळं एच हाईट असलेल्या फ्लूडच्या कॉलममुळं आपल्याला केवढा प्रेशर मिळतो केवढं प्रेशर येतं त्या कॉलममुळं रो जी एच एवढं प्रेशर मिळतं हा खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे या टॉपिकमधला तर पी इज इक्वल्स टू रो जी एच हे पी नाही आहे हे हे रो आहे असं ड्रॉ करतात ठीक आहे नऊ सर्कम मराठीमध्ये नऊ लिहितो ना आपण तसं ड्रॉ करतात दिस इज नॉट पी दिस इज पी प्रेशरसाठी आपण पी वापरतो पी इज इक्वल्स टू रो जी एच दिस इज द फॉर्म्युला फॉर द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम घाबरू नका याच्यावरती प्रॉब्लेम पण होतील काही आणि हे इमॅजिन व्हायला पण तुम्हाला सोपं आहे तुम्ही जर बघा इथून इथंपर्यंत ह्याची हाईट दहा मीटर असेल ठीक आहे आणि हे पाणी आहे पाण्याची घनता तुम्हाला माहीत आहे पाण्याची घनता एक हजार किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब आहे ठीक आहे आणि हे दहा मीटर उंची आहे या पाण्याची त्या ह्याच्यामध्ये 
आणि जी ची व्हॅल्यू तुम्हाला दहा घ्यायला सांगितल्या जी इज इक्वल्स टू टेन मीटर पर सेकंड तर इथं जे पार्ट आहे ना म्हणजे हे वरून सुरुवातपासून जिथं फ्री सर्फेस आहे तिथून दहा मीटर खाली अंतरापर्यंत आहे इथं एक माणूस थांबला आहे इथे एक पार्टिकल थांबला आहे कोण बी एक थांबला आहे समजा याच्या अंगावरती प्रेशर किती डेव्हलप होत असेल जर म्हणलं तर रो जी इंटू एच याचा गुणाकार करायचा तुम्हाला ह्या माणसावरती जेवढं प्रेशर लागायला ते कळून जाईल सो पी इज इक्वल्स टू रो जी एच ह्या फॉर्म्युला वापरा तुम्हाला या सगळ्या व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर ह्या माणसावरती किती प्रेशर लागायला लागलं ह्या एवढ्या सगळ्यामुळं म्हणजे या उंच लिक्विडमुळं ते तुम्हाला कळून जाईल आणि आपलं जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं ना ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर देखील असंच कॅल्क्युलेट करतात कसं कॅल्क्युलेट करतात सांगतो तुम्ही व्हिडिओला पॉज करून जे काय काय लिहिलेलं आहे ते लिहून घ्या परत एकदा आता एक गोष्ट मग अशी सांगायची राहिली ती म्हणजे की प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम जे आपण आता रो जी एच बघितलं इथं तुम्हाला कुठंतरी एरियाचा फॉर्म्युला दिसतं करे म्हणजे एरियावरती प्रेशर डिपेंड नाही आहे फक्त कशावरती डिपेंड आहे हाईट डेन्सिटी आणि ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशनवरती डिपेंड आहे ठीक आहे तर याच्यानंतर तुम्हाला अजून एक गोष्ट बघायची ती म्हणजे आपण आत्ता म्हणलो होतो की मला आपल्याला जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं ते बघायचं होतं आता जर तुम्ही बघितलात तरी तर तुमच्याजवळ एक असं पृथ्वीला एक स्ट्रक्चर आहे ठीक आहे खूपच खराब पृथ्वी काढलेली मी तर पृथ्वीला एक स्ट्रक्चर आहे आणि त्या पृथ्वीला एक स्ट्रक्चरचं काय केलेलं तुम्ही एक तुम्ही इथं उभारलेलं आहेत ठीक आहे ह्या ठिकाणी तुम्ही उभारलेले आहेत आणि पृथ्वीच्या भोवतणी हवेचं आवरण आहे ठीक आहे पृथ्वीच्या भोवती हवेचं एक आवरण आहे कुठंपर्यंत आहे द आठ लाख सॉरी आठ हजार मीटरपर्यंत आहे आठ हजार मीटरपर्यंत आहे तर आठ हजार मीटरपर्यंत त्या हवेचं आवरण आहे पण त्याच्या पुढं देखील आहे पण तिथंपर्यंत जेवढं कन्सिडरेबल अमाऊंट आहे गॅसचं ते जास्त आठ हजार मीटरपर्यंत त्याच्या पुढं एकदम विरळ प्रमाणात आहे पण आठ हजार मीटरपर्यंतच कन्सिडर करून चालू मग त्या आठ हजार मीटरपर्यंत मग तुम्ही इथनं सरफेसपासनं घ्या किंवा ह्या व्यक्तीच्या डोक्यापासून घ्या तेवढं जवळपास एक इथून जर समजा आठ हजारपर्यंत असेल तर इथून इथंपर्यंत आठ हजार असेल तर इथून इथंपर्यंत आठ हजार एक असेल फार फार तर मग आठ हजार आणि आठ हजार एकमध्ये एवढा काय फरक पडत नाही त्यामुळं कुठूनही घ्या तर उंची जी झाली ती झाली आठ मीटर ठीक आहे आणि त्यानंतर त्या हवेची जे हवा आपण धरतो त्या हवेची डेन्सिटी आणि त्यानंतर ॲक्सेलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जर तिघांचा गुणाकार केला तर तुम्हाला तुमच्या डोक्यावर लागणारं प्रेशर मिळून जाईल जी की आत्ता आपण बघितलो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम बघितलो ना तेच आपल्याला हवेसाठी पण वापरता येते गॅसेससाठी पण वापरता येते तर अशा प्रकारे तुमच्या डोक्यावरती तुम्ही ते ग्लुकॉन्डीची जाहिरात बघितली असेल त्यामध्ये ते सूर्य आपल्या शरीरातनं ऊर्जा ओढून घेतो त्याप्रकारे एक पाईप कन्सिडर करा डोक्यावरती त्याच्या अंतर्गत येणारे हवेचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ना ह्याच्या अंतर्गत येणारे आवरणापर्यंत जिथंपर्यंत आवरण आहे तिथं तिथून स्टार्ट करा टोटल हे आठ हजार मीटरचं अंतर येतं हे आठ हजार मीटरच्या अंतरामध्ये येणारे सगळ्या हवेचे मॉलिक्युल त्यांना एकत्र तुम्ही करा त्यांचं वजन करा त्या वजनाला जी ने गुणा ते एम जी होते ते एम जी आपण तुमच्या डोक्याचा जो एरिया आहे तो एरिया घ्या असं देखील काढू शकता हेच आणि हेच दोन्ही एकच प्रकार आहे आपण आता लिक्विड कॉलमचं जे फॉर्म्युला काढताना पण ह्याच प्रोसिजरने गेलो ना तुम्ही असं काढा किंवा असं काढा दोन्ही एकच पडतं पण मोस्टली एक गोष्ट तरी क्लिअर करून जाते की आपल्याला मासेसची काही डे देणंघेणं नाही आहे आपल्याला डेन्सिटी माहीत असेल तर मासचं काय फरक पडत नाही ठीक आहे आणि एरियाचं देखील काय फरक पडत नाही आपण कशावरती डिपेंड आहे प्रेशर काढण्यासाठी रो जी आणि याच्यावरती डिपेंड आहे ठीक आहे तर हे झालं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कसं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे ते झालं आणि ह्या व्हिडिओमध्ये अजून काय काय बघितलं आपण मास घेतलं डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूमच्या हिशोबाने व्हॉल्यूम एरिया इंटू हाईट एकदम सोप्या सोप्या कन्सेप्ट आहेत काही एवढं घाबरण्यासारखं नाही आहे फक्त थोडंसं रिपीट रिपीटमध्ये बघितलं तर उलट तुम्हाला चान्स आहे रिपीटमध्ये बघण्याचा रिपीट रिपीटमध्ये बघत चला नुसतं बडबड ऐकल्यासारखं बघत चला झोपू नका पूर्णपणे मनापासून व्हिडिओ बघत चला रोजचे व्हिडिओ आणि सिक्वेन्स फॉलो करत चला एक व्हिडिओ आज बघू बघायचं सोडून त्याच्या पुढचाच व्हिडिओ बघितला असं करू नका एका सिक्वेन्समध्ये म्हणून तर मी नंबर टाकतो आहे व्हिडिओना नंबर फॉलो करत चला एक वेळ दोन व्हिडिओ तीन व्हिडिओ बघू नका पण त्याच नंबरवरून स्टार्ट करा जिथून तुम्ही सोडला होता ठीक आहे ऑल द बेस्ट थँक्यू फॉर द लिसनिंग